ஹலோ கேஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் டபோஸ் என்னென்ன டைப்பான டபோஸ் இருக்குது அப்படி இந்த டபோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால டவுன் சைடு என்ன என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அது எப்படி இப்படிலாம் கிளியர் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வந்து டபோஸோட பார்ட் டூ போன வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் ஓகேவா போன வீடியோவிலே டபோஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அந்த எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்றதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த டேபோ யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயம்னாலுமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரதானே செய்யும் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றப்போ ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி எப்படி கிளியர் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் டேபோஸ் வந்து உங்கள் இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸை நல்லாவே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கு தேவையான உங்களுக்கு பூஸ்ட் ப்ரெஷர்லேருந்து எல்லாமே கொடுக்கும் ஆனால் அந்த அப்படி அந்த டேபோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எந்த விஷயத்தில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு டேபோஸ் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுது ஒரு இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வச்சு ஒரு டேபோயினை பவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டேபோயினுமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது ஒரு டேபோவும் அவ்வளோ ஹீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அது சக் பண்ணுற ஏர் அதுவுமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அதை ஃபர்தராக நம்ம இன்னும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஏர் ஆல்ரெடி ஹீட்டான ஏர் தான் ஏன்னா டேபோ ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த டேபோ சக் பண்ணுற யாருமே ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த சக் பண்ண ஏரை இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ இன்னுமே ஏர் ஹீட் ஆகும் ஸோ நான் போன வீடியோவில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டேன் ஒரு ஹீட்டான ஏர் வந்து ஏன் நம்ம இன்ஜினுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஒரு கோல்டான ஏர் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கான ரீசனை முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஸோ அந்த விஷயம் தான் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஏரை வந்து நம்ம கூல் பண்ணியே ஆகணும் அந்த ஏரை கூல் பண்ணால் தான் நம்மள இன்ஜினுக்கு வந்து ரிச்சாக டென்ஸான ஏரை வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ஏரை ஹீட்டான ஏரை கூல் பண்ணுறது நம்ம இன்டர் கூலர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த அந்த இன்டர் கூலர் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து யாரை கூல் பண்ண முடியும் யாரை கூல் பண்ணி இன்ஜினுக்கு கொடுக்க முடியும் கூலிங் சிஸ்டமில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு லிக்விட் கூலிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஒரு ஆயில் கூலிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றது சேம் அதே மாதிரியே தான் ஒரு ரேடியேட்டரான ஒரு டைப் தான் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிக்ஸாக்காக நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து லிக்விட்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போது அந்த வந்து ஹீட்டான ஏரம் வந்து நம்ம அந்த ரேடியேட்டர்ஸ் அதாவது அந்த இன்டர் கூலருக்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணுறப்போ அந்த யாரோட ஹீட்டை வந்து அந்த லிக்விட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஏன்னா அந்த டியூப்ஸில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது இல்லையா சேம் அதே மாதிரி வந்து அந்த யாரை வந்து நம்ம இன்டர் கூலர் வழி அனுப்பும் போது அந்த யாரோட ஹீட்டை வந்து அந்த இன்டர் கூலரில் இருக்கக்கூடிய டியூப்ஸ் அந்த அந்த டியூப்ஸ்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்க லிக்விட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யா யாரோட ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி யாரை வந்து கூல் பண்ணி இன்ஜின் கொடுக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஹீட்டான யாரை வந்து நம்ம கூல் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னாக்கா எல்லா டேபோஸாலையும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அதிகமான பவுசை கொடுக்க முடியாது ஒரு குட்டி டேபோனாக்கா அதால் சீக்கிரமாக அந்த டேபோ லாக் அப்படின்ற விஷயத்தை ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் ஒரு குட்டி டர்போ வச்சு ஆனால் அந்த ஒரு குட்டி டர்போவில் ஒரு ஹை பூஸ்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய டேபோ கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பூஸ்ட்டை ஒரு குட்டி டர்போவில் கொடுக்க முடியாது ஏன் அதையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு குட்டி டர்போவாக இருந்ததுன்னா அந்த டேபோக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டேர்பைன்ஸ் அந்த கம்ப்ரஸர்ஸ் அதுவும் குட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அதிகமான ஏரை வந்து நம்ம செக் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்னா அந்த டேர்பைனோட சைஸும் பெருசாக இருந்தால் தான் அந்த அளவுக்கு நம்மளால் யாரை வந்து செக் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு யாரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி இன்ஜின் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த டேபோட சைஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த டேபைனோட சைஸும் குறைஞ்சிரும் ஸோ அந்த டேபைனோட சைஸு குறைய குறைஞ்சிதுன்னா அது செக் பண்ணுற யாரும் வந்து கம்மியாக தான் செக் பண்ணும் ஸோ அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ரேட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும் பெரிய டேபைனாக இருந்தால் யார் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ சின்ன டர்போ பெரிய டர்போ ஏன் இந்த லிமிட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு சேம் இந்த ப்ளஸ்ஸே ஒரு டேபோக்கு மைனஸ் ஆகும் மாறுது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப
என்னாகும் உங்களுக்கு ஃப்ளோ அப்படின்றது அதிகமாக கிடைக்கும் கரெக்டு தானே ஸோ அப் நம்மளுக்கு ஹை அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டேபோலேருந்து ஈஸியாகவே கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு மெயினாக ஒரு டேபோலாக எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லோ அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது அவசியம் கண்டிப்பாக வேணும் அந்த லோ அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குட்டி டேர்போவில் தான் முடியும் அதுதான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கிறப்போ ஒரு சின்ன டேர்போயினை ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை கரெக்டாக ஒரு சின்ன டேர்போனாக இருந்தால் அதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான பவர் இங்கே கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ளோ இருந்தாலுமே சீக்கிரமாக அந்த டேர்பைன் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால தான் ஒரு குட்டி டர்போவால் லோ அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் பூஸ்ட் நல்லாவே கொடுக்க முடியும் ஆனால் இதுவே ஹை அண்ட் அப்படின்னு வர்றப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு மேலே அந்த டேர்பைன் வந்து நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அதாவது என்னென்னா ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற சென்ஸ் என்னென்னாக்கா ரொட்டேட் ஆகும் ஆனால் அது செக் பண்ணக்கூடிய யாரோட கெப்பாசிட்டி வந்து லிமிட் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா அந்த டேர்பைனோட சைஸ் அதனாலேயே ஓகேவா இதனால தான் வந்து ஒரு லோ டேர்போலாக எலிமெண்ட் பண்ணோன்னா ஒரு ஸ்மால் சைஸ் டப்போ வச்சா போகும் ஆனால் அந்த ஸ்மால் சைஸ் டப்போவில் உங்களால் ஹை பூஸ்ட் வந்து கொடுக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஹை பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பெரிய டேபோஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் சேம் பெரிய டேர்பைன் இருக்கிற அந்த ரீசனால் ஆனால் அதே ரீசன் வந்து அந்த டேபோவுக்கு மைனஸும் ஏன்னா அந்த அந்த பெரிய டேபைன் பெரிய டேபைன் இருக்குன்றதுனால டேபோ லாக் அப்படின்ற விஷயம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த பெரிய டேபைன் இருக்குது ஸோ அந்த பெரிய டேபைனை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து நார்மல் டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் கீழே வரைக்கும் கிடைக்காது அப்படின்றது தான் ஒரு மைனஸ் இப்போ ஒரு குட்டி டேர்போனால் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதோட இது என்னென்னு பார்த்தாச்சு பெரிய டேபோ அப்படின்றது அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா இப்போ இன்னொரு விஷயம் எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் வந்து அந்த டேபோஸ் வந்து பவர் பண்ணப்படுது அப்படின்றது தான் இங்கே மெயினான விஷயமே ஓகேவா இப்போது அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான இதில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஏன்னா எப்போவுமே ஒரே மாதிரியான ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது இன்ஜினுக்கு வராது கரெக்டு தானே ஏன்னா லோ அண்ட் ஆர்பியமில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஹை எண்டில் உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனாலேயே ஒரு குட்டி டர்போ நம்ம வைக்கிறப்போ லோ எண்டில் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சாலும் ஹை எண்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாக் பேக் ப்ரெஷர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா ஒரு குட்டி டர்போனாக்கா அதோட அந்த டர்போட இன்லெட்டோட சைஸுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் லோ எண்டில் உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா வந்து உங்கள் நம்ம இன்ஜின்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் அவுட் புட் அப்படின்றது வந்து ஃப்ளோ ரேட்டு கம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளோ ரேட்டு வந்து ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ளோ ரேட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போது ஒரு எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இடத்துல ஏன்னா ஒரு குட்டி டர்போவோட இன்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஃப்ளோவையும் நம்ம ஒரு சின்ன இன்லெட்டை வழியாக அனுப்புகிறப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று அந்த ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக ஜன க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா அந்த சின்ன இடம் அப்படின்றதுனாலே ப்ரெஷர் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டரில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிறதுனாலேயே உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிடும் இதை நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா கார்டன் டியூப் வச்சு நம்ம பைப்பில் தண்ணி திறந்து விட்டு நம்ம இங்கே இருந்துக்கிட்டு அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு நம்ம வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த அவுட்டு வருது இல்லையா அந்த டியூப்போட அவுட்டை வந்து நம்ம பாதியாக குறைப்போம் அப்படியே அந்த நம்ம தம் ஃபிங்கரை வச்சு அந்த அழுத்துறப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூப்போட சைஸ் வந்து பாதியாக குறைஞ்சி உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகி நான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ குறைஞ்சிட்டு அந்த ப்ரெஷரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு கிடைக்கும் இல்லையா சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நடக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது அந்த உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ குறைஞ்சிட்டு அந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு குட்டி டர்போவுக்கு நீங்கள் அது எக்ஸஸான ப்ரெஷர் நீங்கள் கொடுக்கறதுனால அது உங்களுக்கு எக்ஸஸான பூஸ்ட் கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கொடுக்காது ஓகேவா அப்போ உங்களோட எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட ஃபுல் ஃப்ளோவையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கான
என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ட்வின் ஸ்க்ரால் டர்போஸ் அப்படின்ற ஒரு டர்போ செட்டப்பாக கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன ஆகுன்னா நான் இன்னொரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லலை இதை இப்போ சொல்கிறேன் என்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினோட ஃபயரிங் ஆர்டரை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இன்ஜினோட ஃபயரிங் ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜென்ரலான ஒரு இன்ஜின் டைப் எடுத்துக்கோமே இப்போ நம்ம எல்லாம் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற காசு எல்லாமே வந்து ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் இல்லையா இன்லைன் ஃபோர் அப்படி இருக்கிறப்போ ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஜின்ஸோட ஃபயரிங் ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னாக்க ஒன் அண்ட் ஃபோர் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ டூ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டைப்பில் தான் வந்து இன்ஜினோட ஃபயரிங் ஆர்டரை நம்மளால் செட் பண்ண முடியும் அதாவது என்ன மீனிங் மீனிங் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரும் ஃபோர்த் சிலிண்டரும் வந்து டாப்பில் இருக்கும் செகண்ட் சிலிண்டரும் தேர்ட் சிலிண்டரும் கீழே இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுவோம் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரும் தேர்ட் சிலிண்டரும் மேலே இருக்கும் செகண்ட் சிலிண்டரும் ஃபோர்த் சிலிண்டரும் கீழே இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி ஃபயரிங் ஆர்டர் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோருமே சைக்கிள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சின்ன வயசில் ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படல் கீழேயும் ஒரு படல் மேலேயும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு பவர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்றது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு பவர் ஃப்ளோ அப்படின்றதும் உங்கள் வீலுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே இன்ஜின்லேயும் கொடுக்குறோம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமில் நாலு சிலிண்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாஸ்ட் வராது அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு டைமில் உங்களுக்கு பவர் அதிகமாக வந்தாலும் ஒரு டைமில் வந்து பவர் என்ன ஆகிடும் சுத்தமாக இல்லாமலே போயிடும் ஏன்னா எல்லாமே கீழே டவுனில் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபயரிங் ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு செட்டிங்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரு ரெண்டு சிலிண்டர் மேலேயும் ரெண்டு சிலிண்டர் கீழே இருக்கும் ஸோ அப்போது ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு சிலிண்டர்லேருந்து பவர் வரும் அந்த ரெண்டு சிலிண்டர் கீழே இருக்கிறப்போ இன்னொரு ரெண்டு சிலிண்டர் மேலே வரும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு சிலிண்டர் பவர் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ஃப்ளோ வந்து என ஒரு எனர்ஜி அப்படின்றது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் ஓகேவா இப்போ லோ ஹேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிலிண்டர்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வருது ப்ராப்ளமே இல்லை உங்களுக்கு லோ ஹேண்ட் ஆர்பிஎம்ஸில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ஃப்ளோ எப்படி வந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா ஒரு பல்ஸ் ரேட்டிங்கில் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஃபோர்லேருந்து வந்துடும் எக்ஸாஸ்ட் வந்துடும் அடுத்த சைக்கிளில் தான் உங்களுக்கு டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்ற சிலிண்டர்ஸ்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றது ஒரு விட்டு விட்டு தான் வருமே தவிர ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோவில் இருக்காது லோ ஹேண்டில் ஸோ இதனாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டேபோக்கு தேவைப்படக்கூடிய பவரை லோ ஹேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளோவால் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஃப்ளோ பத்தாது ஒன்று இன்னொன்று ஃப்ளோ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இல்லை ரெண்டு விஷயம் ஓகேவா இதனால் பெரிய டேபோ வந்து நம்மளால் லோ ஹேண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கு காரணம் ரீசன் வந்து இது தான் ஓகே இப்போது லோ ஹேண்டு ஓகே இப்போ ஹை ஹேண்டுக்கு வருவோமே இப்போ ஹை ஹேண்டுக்கு வந்தோன்னா என்னாச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூவாயிரம் நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்னால் எட்டாயிரம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போவோம் ஏதோ எஃப்ஒன்னாக இருந்தால் டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போவோம் இன்ஜின்ஸு ஓகேவா அப்போது இந்தளவுக்கு ஹையர் ஆர்பிஎம்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் அந்த ஃப்ளோ அப்படின்றது ஈக்குவல் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ வந்து ஒரு லேக் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ அப்படின்ற மாதிரி வரும் நம்ம அதுக்கு மேலே ஆர்பிஎம்ஸ் ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக என்ன ஆகும் அந்த ஃப்ளோ அப்படின்றது ஒன்றோட ஒன்று கொலைட் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு பல்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஆர்பிஎம் ரைஸ் ஆகணுன்னு என்ன ஆகும் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஃப்ளோவில் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்ஜின்ஸில் அந்த நாலு சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு சைக்கிள் லோவாக இருந்ததுன்னா எக்ஸாஸ்ட் அவுட்டு லோவாக இருக்கும் அந்த நான் நாலு சைக்கிள் நம்ம ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னங்க நோய்ஸ் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளோவோட பல்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ஃப்ளோவில் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம அதையும் தேண்டி ஆர்பிஎம்மை புஷ் பண்ணுறப்போ என்னாகும் அந்த ஃப்ளோ வந்து இன்னும் அதிகமாக வர்றப்போ அந்த ஒன் அண்ட் ஃபோர் டூ அண்ட் த்ரீ இந்த சீக்வன்ஸில் வரக்கூடிய அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கொலைடு ஆகிறப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும் என்
சேம் அந்த டேர்பைனை நம்ம ரொட்டேட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னாக்கா யோசிச்சு பாருங்கள் லோ எண்டில் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் ஹை எண்டு வர ஹை எண்டு வர 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 அம்போ அந்த அந்த கொலைடு கொலைடு ஆகிறதுனால அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகுது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளமை இங்கேயே நம்ம ரிசால்வ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ரெண்டு ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஒரு இன்வெட்லேயும் டூ அண்ட் த்ரீ இன்னொரு இன்வெட்லேயும் கொடுத்து சேம் ஒரே டபைனுக்கு தான் போகுது ஆனால் எக்ஸாஸ்ட் கேஸை ஒன்றோடு ஒன்று கொலைடு ஆகாமல் நம்ம பிரித்து செப்பரேட்டாக பிரித்து டர்பைனுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்றப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆகிடுதா எதுவும் கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ ட்வின்ஸ் கிரால் டர்போஸ் அப்படின்ற இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸை இங்கே நம்ம கிளியர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு பவர் இன்னும் அதிகமாக வேணும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்போஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு பவர் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னாக்கா டர்போ லேகையும் எலிமினேட் பண்ணணும் அதே டைமில் நம்மளுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸும் ஹை அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் டர்போஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக டர்போஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றது உண்மை தான் ஆனால் ஒரே டைப்பான டர்போஸ் அது ஒரே டைப்புனாக்கா ஸ்மாலாக இருந்தால் ரெண்டு ஸ்மாலாக யூஸ் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டு பெரிய டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலையும் அர்த்தம் இல்லை கரெக்டு தானே சரி அது எப்படின்னா பார்த்துருவோம் இப்போது ரெண்டு டேபோ ஒரு இன்ஜினில் வந்து ரெண்டு டேபோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ரெண்டு டேபோவுக்கும் அவங்க வந்து பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு ட ரெண்டு டேபோவையும் அவங்க பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபோ ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் ஆகியிருக்கும் எப்படி லிங்க் ஆகியிருக்குன்னா இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் வருது இல்லையா எக்ஸாஸ்ட் வந்து டேபோட இன்லெட்டில் எக்ஸாஸ்ட் இன்லெட்டில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து அந்த டேபோலேருந்து ஃபஸ்ட்டு டேபோலேருந்து வெளில வருது இல்லையா அந்த எக்ஸாஸ்ட்டோட அந்த டேபோவோட அவுட் அவுட் எடுத்து செகண்டு டேபோவோட எக்ஸாஸ்ட் இன்னில் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த செகண்ட் டேர்போவையும் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த செகண்ட் டேர்போட எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது கேரலிட்டி கன்வெர்ட்ருக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து இருக்கிற அன்பேர்ன்டு ஃபியூல்லாம் பேர்ன் பண்ணி மறுபடியும் வந்து காரை விட்டு வெளில வந்துடும் ஓகேவா இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபுல் ஃப்ளோ வந்து ஃபஸ்ட்டு டர்போக்கு வந்து கிடச்சிடும் செகண்ட் டர்போக்கு அந்த ஃபஸ்ட் டர்போட அவுட் எடுத்தாலும் செகண்ட் டர்போ கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்குறப்போ என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லேக் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒரு டர்போ வந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏன்னா ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக வெளில வந்துடும் ஆனால் இப்போ ரெண்டு டர்போவை ஒரே எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்லேருந்து நம்ம பவர் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ மொதல் டர்போவுக்கு ஃபுல் பவர் கிடச்சாலும் செகண்ட் டர்போவுக்கு அந்த கேஸ் ரீச் ஆகக்கூடிய டைமிங் அதிகம் ஒன்று இன்னொன்று அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு டர்போ முக்கால்வாசி எடுத்துக்கும் அப்போ செகண்ட் டர்போவுக்கு வர்றப்போ அந்த ப்ரெஷர் அப்படின்றதும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ செகண்ட் டர்போவை பவர் பண்ணுறது இங்கே ஒரு பெரிய கஷ்டம் இது ஃபோர் சிலிண்டரில் ஓகேவா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்லைன் ஃபோரில் இந்த ப்ராப்ளம் ஆனால் இதுவே நீங்கள் வி டைப் இன்ஜின் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரே டபோஸை ஒரே சைஸான டபோஸை நீங்கள் ரெண்டு டபோவையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு வி இன்ஜின் ஓகே அதை செப்பரேட்டாகவே நான் சொல்கிறேன் அது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க வேணாம் ஏன்னா வீடியோவோட லென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அதனால் நம்ம வி டைப் இன்ஜின்ஸுக்கு ஒரு டேபோஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் எப்படின்னு ஓகேவா இப்போது அப்படின்றதுனால ரெண்டு குட்டி டர்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மொதல் டர்போ பவர் கொடுத்தாலும் செகண்ட் டர்போ வந்து பவர் கொடுக்கறதுக்கு டைம் ஆகும் ரெண்டு பெரிய டேபோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லோ இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அப்போ டேபோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு லோ எண்டில் கிடைக்காது ஆனால் ஹை எண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவும் ஒரு டேபோலேருந்து தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் கிடைக்கும் செகண்ட் டேர்போ பவர் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ அப்போ லோ எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கணும் ஹை எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கன்சர்ன் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி டர்போவையும் ஒரு பெரிய டர்போவையும் வச்சா அப்போது உங்களுக்கு லோ எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் டர்போ லாக எலிமேட் பண்ணிவிட்டு லோ எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் கிடச்சிடும் குட்டி டர்போ கொடுத்துரும் பெரிய டர்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையான பர்ஃபார்மன்ஸை ஹை எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பெரிய டர்போ கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் டர்போஸையும் வந்து அதாவது ஒரு குட்டி ஒரு பெ ஒரு பெரிய டப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஒரே இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த
டபுள் காஸ்ட் அதுவும் குட்டிட்டு அறுப்பு ஒரு ரேட்டுனா பெரிய டர்பு இன்னும் ரேட் அதிகம் ஆவரேஜாகவே எயிட்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் வரும் ஒரு நார்மல் குட்டிட்டு அறுப்பு பெரிய பெரிய டர்பெலாம் யூஸ் பாருங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துடும் ஸோ அப்போது ஒரு டர்பு யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம ரெண்டு டர்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டர்போஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பைப்பிங்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் டெக்னிக்கல் அவ்வளோ தூரம் போவோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ என்னாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் இதையே நம்ம ஒரே டர்பு வச்சு அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சா அங்கே தான் வருது விஜிடி ஓகேவா வேரியபிள் ஜாமெட்ரிக் டர்போஸ் அப்படின்றது இங்கே தான் வருது ஆனால் இந்த விஜிடி சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சிஸ்டம் ஏன்னா அது ஒர்க் பண்ணுற விஷயமே காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த விஜிடி செக்மெண்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டர்போஸ் இருக்குது அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இல்லை அதை நான் இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாகவே பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போது அந்த விஜிடி செக்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏஆர் ரேஷியோ அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோ இருக்குது ஓகேவா அந்த ஏஆர் ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த டேபோவோட இன்லெட்டோட டயா ரேடியஸ் ஓகேவா அது அதுதான் ஏ இப்போ ஆர் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த டேபைன் இருக்குது இல்லையா அந்த டேபைனோட சென்டர் அதுவும் ஏவோட சென்டரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே லைனில் வரும் அது வந்து ஆர் இப்போ இந்த ஏஆர் ரேஷியோ இந்த ஏஆர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ளஸ் இருக்குது குறைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டேபோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது மாறும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ மத் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டேபோஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அந்த எப்படி சொல்கிற அந்த ரேடியஸ் அப்படின்றது அந்த டயா அப்படின்றது ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் டர்போஸ் ஃபுல்லாகவே இன்லெட்லேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான டயாலாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வேரியபிள் ஜாமெட்ரி அப்படின்றது என்னாகும்னா உங்களுக்கு இன்லெட்டில் வந்து அந்த ரேடியஸ் அதிகமாகும் அந்த ஃபேனு கிட்ட போகிறப்போ உங்களுக்கு ரேடியஸ் குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பில் இருக்கும் இதுதான் வேரியபிள் ஜாமெட்ரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது தான் உங்களுக்கு இன்லெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே சேம் அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பைப்பில் வந்து வர்ற தண்ணியை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு கிடைக்கணுன்னா அந்த பைப்போட நாசிலில் வந்து நம்ம பாதியாக பிளாக் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்படி எடுத்துகிட்டு போ ப்ரெஷர் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகி இன்னும் அதிகமாக போகுது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோவை நம்ம குறைச்சிட்டு அந்த ஃப்ளோவோட ப்ரெஷர் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் இன்லெட்டில் இல்லை அந்த டேபோட ஃபேன் கிட்டே வர்றப்போ அந்த டேபோட இன்லெட் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து டேபோக்குள்ளே எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் தான் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அந்த ஏர் ரேஷியோ குறைஞ்சது அப்படின்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸு உங்கள் டேபைன் ரீச் ஆகிறது எடுத்துக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி அதோட டிஸ்டன்ஸும் கம்மி ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னா டைமிங் குறைஞ்சிடும் இல்லையா இது தான் இப்போ இதுவே அந்த எக்ஸாஸ்ட் இன்னும் அந்த ஏர் ரேஷியோ அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னாகும் அப்படின்னாக்கா அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதை ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த டேபைனால் அந்த கேஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைமிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது தான் ஏர் ரேஷியோ ஸோ அப்படி டைமிங் அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து டேபோ லாக் அப்படின்ற விஷயம் க்ரியேட் ஆகும் அந்த டைமிங்கை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா டேபோ லாக் அப்படின்ற விஷயத்தை ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒன்று இந்த டேபோஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஒரு ஏர் ஃப்ளோ அப்படின்றத வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க சர்க்கிள் பார்த்துல ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தோணியிருக்கலாம் அப்படி தோணலை அப்படின்னா இதுதான் ரீசன் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு யார் வந்து ஸ்டெயிட் டு ஸ்டெயிட் அடிக்கிறதுக்கும் அந்த டேபோட பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளேட்ஸோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த யார் நீங்களே ரொட்டேட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஸ்டெயிட் டு ஸ்டெயிட் அனுப்புறதோட அந்த ஏர் ஃப்ளோவை நீங்கள் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டேபைன்ஸோட பிளேட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஏரை ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அந்த நீங்கள் அந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளோவை வந்து நீங்கள் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் அந்த டேபோஸில் வந்து எல்லாமே அந்த ஏரை ரொட்டேட் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க அந்த டேபைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ
ஸோ இந்த மாதிரி இன்லெட்டை பெருசாகவும் உள்ளே அந்த டேர்பைனுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ குறைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த நாக் பேக் அந்த ப்ரெஷர் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டில் வந்து இன்ஜினோட எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டில் வந்து ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ப்ராப்ளமை இங்கே ஹெல்மெட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் லோ எண்டில் உங்களுக்கு ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படியே கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த வேரியபிள் ஜாமெட்ரி அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோ அப்படின்றது அந்த ஏர் ரேஷியோ அப்படின்னு இதை வச்சு நம்ம ஃப்ளோவை ஃப்ளோவோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதே டைமில் நம்ம அந்த நாக் பேக் ப்ரெஷர் அப்படின்றதையும் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிறதையும் நம்ம குறைச்சிடுறோம் இதுதான் வேரியபிள் ஜாமெட்ரி ஓகேவா அந்த வேரியபிள் ஜாமெட்ரியில் மூணு டைப் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ வேரியல் ஜாப்பிட்டு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு இது ஆனால் காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு சிஸ்டம் இப்போ இதை வந்து ஆனாலும் இதுக்கும் இன்லெட்டு ஒன்று தான் அப்படின்றதுனால என்ன ஆகுது இதுலேயும் வந்து அந்த பல்ஸ்னால் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த ட்வின்ஸ் கிராலில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹையர் ஹையர் அண்ட் ஆர்பியூம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா வந்து அந்த ஃப்ளோ கொலைட் ஆகும் அப்படின்றதுனால ஏன்னா நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வந்து ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்றதுனால இதுலேயும் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டேபோஸையும் நம்ம டெக்னாலஜியை ஒன்றுக்கு ஒன்று மிங்கிள் பண்ணுறோம் இன்டர்லிங்க் பண்ணுறோம் அதாவது என்னென்னா ட்வின்ஸ் க்ராலையும் விஜிடியோட டெக்னாலஜியும் ஒரே டேபோவில் செட் பண்ணுறோம் அப்படி செட் பண்ணுறப்ப யோசிச்சு பாருங்கள் விஜிடி டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் லோ எண்டுலேயும் அதிகமாக இருக்கும் ஹையர் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பெரிய டர்போலேயே இப்போ அதோடய ஒரே மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து கொலைட் ஆகிறதுனால க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமையும் இங்கே கிளியர் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா வேரியபிள் ட்வின்ஸ் க்ரால் டர்போஸ் இந்த இதில் வந்து இதுவும் கிளியர் ஆகிடுது இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகுன்னு பார்த்தேன் சேம் ட்வின்ஸ் க்ராலில் நம்ம பார்த்தா அதே செட்டப் தான் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரால் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஸ்க்ராலுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு டிவைடர் இருக்குது இல்லையா அந்த டிவைடர் வந்து என்னென்னா மூவபிள் மாதிரி இருக்கும் அதில் இப்போது என்ன ஆகுனாக்கா லோ பவரில் வந்து அதாவது ஆர்பிஎம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்போ ஃப்ளோ ரேட்டு கம்மியாக இருக்கிறப்போ என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட இன்புட் வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு சிலிண்டர்லேயும் தனித்தனியாக உள்ளே வந்தாலும் அது வந்து என்ன பண்ணிவிடுனா கடைசியாக ஒரே ஸ்க்ராலில் உள்ளே தள்ளி விட்றோம் எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணிவிடும் அப்படி பண்ணுறதுனால யோசிச்சு பாருங்கள் தனித்தனியாக ரெண்டு தனித்தனி ட்ராக்கில் வருது வந்து ஒன்றா மிங்கிள் ஆகுது ஸோ ஒன்று முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று மிங்கிள் ஆகாமல் செப்பரேட்டாக ஒரே ட்ராக்கில் டைவெர்ட் பண்ணி விடுறதுனால உங்களுக்கு லோ இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் முக்கியமாக க்ரியேட்டே ஆகாது உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோவும் குறையாது உங்களுக்கு ப்ரெஷரும் இன்னும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா சேம் இப்போது ஹை அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வர்றப்போ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு பா அந்த ரெண்டு ஸ்க்ராலும் வந்து தனித்தனியாகவே செப்பரேட்டாகவே பிரிஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ளோவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே டைமில் லோ எண்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிவைட் பண்ணி ஒரே ஸ்க்ராலையும் அமுச்சிடும் ஸோ இந்த டேபஸ் வந்து மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டேபஸ் அது பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டான டேபஸ் உங்களுக்கு லோ எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் அட்டகாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த இதுலேயும் பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அதுதான் மெயினாக முக்கியம் இந்த டேபஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் ஸோ அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான டேபஸ் அது சொல்லப்போனால் டேபஸோட ஃப்யூச்சர் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஆனால் அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு டேபோஸ் என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் ஏன் பவர் பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸாஸ்ட் கேஸில் பவர் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இதுவே கரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்ப்ரஸராக இருந்துட்டா எந்த ஒரு டெக்னிக்கலும் இல்லை எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஹீட் ஆகிறது அதுக்கு நீ இன்டர்குலர் வச்சே ஆகும் அதில் ப அந்த செஞ்சுமே இல்லை ஆனால் என்னென்னா நார்மல்
உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் கம்ப்ரஸர் அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகாது ஹீட் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் வந்து அதில் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கப்ப ஃப்யூச்சர் இது நோக்கி தான் இந்த விஷயத்த ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பெரிய பிராண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ டபோஸோட ஃப்யூச்சர் இதை நோக்கி தான் போகுது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் டபோஸை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு டபோஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அது எப்படி இப்படி கிளியர் பண்ணாங்க எப்படி இப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே கிளியராக பார்த்துட்டோம் எக்ஸப்ட் விஜிடி இருக்க டெக்னாலஜிஸ் இருக்கக்கூடிய மூணு வெரைட்டி அந்த டேபோஸ் மட்டும் பார்க்கல அந்த டேபோஸை ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட தாட்ஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஆட்டோமோட்டிவ் பற்றி டீட்டெயில்டாக டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் அப்போ தான் நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயத்த என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்